జీతానికి రకరకాల కంప్లైంట్స్ కానీ లేకపోతే ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ చేసే ఏదైతే ఒక నాయిస్ ఏదైతే ఉందో అరచేతిని అడ్డు పెట్టి సూర్యకాంతి నాపలేరు దిస్ ఈజ్ మై వర్డ్ యా బేసిక్ పాయింట్ ఏంటంటే సెన్స్ ఆర్ ఎగ్జాక్ట్లీ నేను వర్డ్ టు వర్డ్ చెప్తున్నాను ఎగ్జామినింగ్ కమిటీ చూసింది సినిమా ఇప్పుడు అది రివైజింగ్ కమిటీకి రిఫర్ చేస్తున్నాం అది ఎప్పుడు వాళ్ళు చూస్తారనేది ఆ టైము ప్లేసు తర్వాత ఇంటిమేట్ చేస్తాం ఈ రెండే రెండు లైన్స్ నాకు చెప్పింది ఎందుకంటే రివైజింగ్ కమిటీని ఎందుకు చూపెడతారు అంటే దానికి వేరే వేరే కారణాలు ఉండొచ్చు ఒక పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్ మ్యాటరా లేకపోతే దానికి ఉన్న ఆస్పెక్ట్ అనేది ఆ కారణాలు మాకు చెప్పలేదు కాబట్టి అది మేము ఐ కాంట్ సే దట్ ఇన్ జనరల్ గా ఇన్ జనరల్ గా ఒక సినిమా సెన్సార్ అయిన తర్వాత సెన్సార్ బోర్డ్ మెంబర్స్ తో కూర్చొని డైరెక్ట్ అండ్ ప్రొడ్యూసర్ డిస్కస్ చేసి వాట్ ఆర్ ద కట్స్ దట్ ఆర్ ఇంపోజ్డ్ అని వాళ్ళకి మీరు మీకు కట్స్ చెప్పిన తర్వాత మాకు ఈ కట్స్ మేము అభ్యర్థన చేస్తున్నాము వి విల్ గో టు రివైజింగ్ కమిటీ అనేటువంటిది ప్రొడ్యూసర్స్ అండ్ డైరెక్టర్ చాయిస్ అది కరెక్ట్ బట్ హౌ దే ఆస్క్డ్ యు టు గో టు ద రివైజింగ్ కమిటీ నేను ఏం చెప్తున్నా ఇప్పుడు ఎందుకంటే వాళ్ళ కారణం మాకు చెప్పలేదు కాబట్టి వి కాంట్ థింక్ ఫర్ దెన్ మాకు ఒఫీషియల్గా వాళ్ళు కమ్యూనికేట్ చేసింది ఇప్పుడు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను వీఆర్ రిఫరింగ్ ఇట్ టు ద రివైజింగ్ కమిటీ అది ఆ లైన్ తప్పిస్తే వేరేది లేదు అసలు అక్కడ అన్నప్పుడు తీయాల వద్ద అనే దాంట్లో ఆర్గ్యుమెంట్ ఉంటది మాకు డిసిషన్ లేదు మామూలుగా రివైజింగ్ కమిటీ ఏమవుతుంది అంటే వాళ్ళు ఇస్తారు ఈ కట్స్ కట్స్ కావాలని అప్పుడు మీరు ఇందాక చెప్పినట్టు డోంట్ ఎగ్రీ మీ కెన్ అప్లై టు రివైజింగ్ కమిటీ ఇప్పుడు వాళ్లే రివైజింగ్ కమిటీకి రిఫర్ చేశారు డైరెక్ట్ గా ఆ లెటర్ ప్రకారం ఇప్పుడు మీ రియాక్షన్ ఏంటి మా రియాక్షన్ ఆబ్వియస్లీ సేమ్ థింగ్ వాళ్ళు చెప్పింది చేస్తాం ఇమీడియట్లీ విల్ గో టు రివైజింగ్ కమిటీ అండ్ టేక్ ఇట్ ఫ్రమ్ దర్ ఒక సినిమాకి సంబంధించి సెన్సార్ లో అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తే ఒక డైరెక్టర్ కానీ ప్రొడ్యూసర్ కానీ నెక్స్ట్ మేమే రిఫరెన్స్ కమిటీకి వెళ్తాము రివైజ్ కమిటీకి వెళ్తాము అని చెప్తుంటారు సో సెన్సార్ మిమ్మల్ని వెళ్ళడం వెళ్ళమని చెప్పడంలో ఉద్దేశం ఏంటి దానికి సంబంధించి అది నాకు తెలియదు కదా ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు మీరు సెన్సార్ ఏ ఉద్దేశంతో మాకు లెటర్ పంపింది అనేది మాకు అంటే సెన్సార్ ఇస్ ఎ గవర్నమెంట్ బాడీ ఆథరైజ్ బాడీ సో వాళ్ళు మాకు ఏం చెప్తే అదే మేము డైరెక్షన్ ఫాలో అవ్వరు కదా సో ఇది రివైజింగ్ కమిటీకి రిఫర్ చేస్తున్నాం అని చెప్పారు సో ఆబ్వియస్గా ఇప్పుడు నేను ప్రెస్ మీట్ పెట్టింది ఒకటి ఈ క్లారిటీ ఇవ్వడానికి ఇప్పుడు వేరే ఛానల్స్ ఏమేమి చెప్తున్నాయి దానికోసం దీనికోసం వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చిన కథలు అల్లకుండా ఎగ్జాక్ట్గా ఏంటి అని దీన్ని ఇది కూడా ట్విట్టర్లో పెడతాం ఎగ్జాక్ట్లీ వాళ్ళు లెటర్ ఏమి ఇచ్చారు అన్నది రెండో పాయింట్ డేట్ ఆబ్వియస్లీ బికాస్ రివైజింగ్ కమిటీకి వెళ్ళటానికి ఆ ప్రొసీజర్ ఏదైతే ఉందో ఆల్రెడీ మనకి సాటర్డే సండే వచ్చినాయి సో అది ఎప్పుడు వాళ్ళు చూస్తారా అనేది వాళ్ళు డిసైడ్ చేస్తారు ఈ డిలే వచ్చింది కాబట్టి టెన్త్ నుంచి పోస్ట్పోన్ అవుతుంది సినిమా సార్ సెన్సార్ బోర్డ్ అనేది ఏదండి థియేటర్ థియేటర్ అది ఆఫ్ కోర్స్ యా సెన్సార్ అనేది ఒక సపరేట్ ఎంటిటీ సార్ వాళ్ళకి పచ్చ మీడియాకి కానీ అంటే వాళ్ళ కుట్ర ఏమైనా ఉందని అనుకుంటున్నారు ఎవరు కుట్ర మీరు చెప్పినట్టు పచ్చ పచ్చ సైప్లో మనం బతికే ఈ టైమ్స్లో ప్రతి ఒక్కరు కుట్ర ఏం చెప్తారు అది నేను చెప్పలేను కదా ఇప్పుడు కుట్ర అనేది ఎప్పుడు చెప్పాలి మీకు ఎంతో కొంత ప్రూఫ్ ఉన్నారు దానికి ఆబ్వియస్లీ పొలిటికలీ మోటివేటెడ్ ఫిల్మ్ కాబట్టి చాలామందికి ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు అది నాకు తెలియదు కానీ ఎవరు పన్నేరా పనిలేదా అనే దాంతో ఏం అవ్వదు ఫైనల్గా డూ యూ థింక్ దట్ దేఆర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ ఏదైనా లెటర్ రాశారు నాగా లోకేష్ సెన్సార్ బోర్డు లెటర్ రాశారని చెప్పేసి అది అది నేను విన్నాను నా దగ్గరికి కూడా వచ్చింది అది అంటే అది ఒఫీషియల్గా నా దగ్గరికి లేకపోతే ఒఫీషియల్గా టీడీపీ వాళ్ళు చేశారా వాళ్ళు కంప్లైంట్ చేశారా ఎందుకంటే నాకు సెన్సార్ బోర్డు చూపించలేదు ఏది నారా లోకేష్ గారి లెటర్ కానీ అది వైడ్గా సర్క్యులేట్ అవుతాను సో ఆబ్వియస్లీ తను ఒక ఇంట్రెస్టెడ్ పార్టీ కాబట్టి పర్టికులర్ దాంట్లో పెట్టుండే ఆశ్రయం లేదు ఆ లెటర్ ఆ లెటర్ కారణంగానే వీళ్ళు మిమ్మల్ని రివైజింగ్ కమిటీకి వెళ్ళారని అనుకుంటున్నాను అది 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 అప్పుడు నేను అది స్పెక్యులేట్ చేసినట్టు అవుతుంది వాళ్ళు అందుకని చేశారని ఐ డోంట్ బిలీవ్ దట్ ఆ కారణంతో చేశారని లెటర్ వచ్చిన మాట నిజమే ఉండొచ్చు అది సర్క్యులేట్ చేస్తుంది నేను కూడా చూశాను అది సెన్సార్ బోర్డ్తో మీ సినిమాలు పోరాడుతూనే ఉన్నాయి ఎలా చూస్తారంటే ఇది కంటిన్యూస్గా ఎక్కువ మీ సినిమాలకే జరుగుతూ ఉంటుంది తప్ప చాలా సినిమాలకి సెన్సార్ సెన్సార్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి అది ఐ డోంట్ థింక
గోవింద గోవింద అంటే తిరుపతి మీద తీసాం కాబట్టి ఆ టైంలో ఎక్కువ మాట్లాడారు అంటే సినిమా మొత్తం కూడా కొన్ని క్యారెక్టర్స్ పైన ఉండటం అది ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఎలక్షన్స్ జరుగుతున్నాయి కాబట్టి అది పొలిటికల్గా ఇబ్బంది అవుతుంది ఆ క్యారెక్టర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి వాళ్ళ ఇమేజ్ దెబ్బ తింటుంది అనేసి చెప్తున్నారు సో ఇప్పుడు సెన్సార్ అనేది ఎవరి ఇమేజ్ దెబ్బ తింటుంది అనేది దాని పర్వీలోకి రాదని సెన్సార్ బేసిక్గా ఇది పబ్లిక్ ఎగ్జిబిషన్కి దాంట్లో వల్గారిటీ ఉందా లేకపోతే హార్మోనీ ఉంటుంది ఏదో ఒక కమ్యూనిటీ అని ఏం కమ్యూనిటీ హిందూస్ ముస్లిమ్స్ లేకపోతే ఏదో ఫలానా సామాజిక వర్గం ఇలాంటి దాంట్లో చిచ్చు పెట్టడానికి చేస్తున్నప్పుడు దానికి లా అండ్ ఆర్డర్ ఆస్పెక్ట్లు చేస్తారు ఇది పొలిటికల్ పార్టీల మీద తీసిన సినిమా వ్యక్తుల మీద తీసిన సినిమా దాంట్లో సెన్సార్ బోర్డ్కి ఏ విధమైన ఇది ఉండదు దాని మీద పర్వ్యూ అనేది ఉండదు ఇప్పుడు మీరు ఆర్సీ మీ దీనికి ఉదాహరణకి నేను ఆల్రెడీ కమరాజు చేశాను లక్ష్మీస్ ఎన్టీఆర్ చేశాను యాక్సిడెంటల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అని మన్మోహన్ సింగ్ సారీ మన సోనియా గాంధీ వాళ్ళ మీద చేశారు అట్లీస్ట్ నాకు తెలిసి లాస్ట్ ఫోర్ ఇయర్స్లో అట్లీస్ట్ సెవెన్ ఎయిట్ సినిమాలు వచ్చినాయి ఇలా ఇలాంటి బేస్లో ఒక ఒక స్టాండ్ తీసుకుంటాం అనేది ఇప్పుడు అంటే ఇప్పుడు ఆర్సీలో చూస్తుంటే రివిజన్ కమిటీలో జీవితా రాజశేఖర్ గారు ఇంకా మిగతా వాళ్ళు అంటే మీకు సంబంధించిన వాళ్ళు ఉన్నారు అక్కడ కూడా సినిమాకి చాలా క్లియర్గా సెన్సార్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడ కూడా ఆ కమిటీ నుంచి ఆమెను తొలగించాలని చెప్తున్నారు కదా సార్ ఎప్పుడు సార్ ఇప్పుడు ఇవాళ అందరికీ అందరూ వాడ వాళ్ళ పక్షం వాళ్ళ పక్షం అని మన అమెరికా ఇజ్రాయెల్ పాలిస్తీన్ దగ్గర నుంచి లంబాడి వెళ్తారు కూడా అదే మాడతారు సో ఎవెన్చువల్గా అది ప్రొసీజర్ ప్రకారం జరుగుతుంది వాడికి వాళ్ళు తెలుసు ఆ రోజు రాత్రి వాళ్ళు ఇద్దరిని తాగుతా చూశాను లేకపోతే ఏదో డబ్బులు అందిని ఇలా ఇలాంటివి చెప్పాలంటే ఇంకెవరైనా చెప్తారు అంటే ఇప్పుడు మరి ఆర్సీ కూడా ఒకవేళ రిజెక్ట్ చేస్తే మీరు ఏం చేయబోతున్నారు తర్వాత అదే మన వాట్ ఎవర్ ఇస్ అవైలబుల్ టు అండర్ ద ఇండియన్ లా విల్ డూ దట్ విల్ గో టు ద కోర్ట్ ఇందాక చెప్పాను కదా మీకు ఉడతా పంజాబ్ పద్మావతికి ఏమైంది అదే అవుతుంది ఆ ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతూనే ఉంటుంది యా మీరు ఎప్పుడు ఫిలిం మేకర్ అని చెప్పుకుంటారు బ్యాలెన్స్గా ఉంటా అని చెప్తున్నారు ఈ సినిమా విషయంలో ఒక మీడియా ప్రచారంపై ఒక డైరెక్ట్గా అటాక్ చేయడం కరెక్టేనా మీరు పచ్చ మీడియా అంటూ డైరెక్ట్ అటాక్ చేయడం కరెక్టేనా డైరెక్ట్గా అటాక్ చేయడం పచ్చ మీడియా అని ఎవరు మీరు ఇప్పుడే ఏమన్నారు ఫస్ట్ టైం ఏమన్నారా మీరు మీరు బ్యాలెన్స్గా ఉంటారు కదా నేను బ్యాలెన్స్ కదండి బ్యాలెన్స్ ఏముంది అక్కడ ఇప్పుడు నేను సిబిఎన్ అనే వారి మీద నా అభిప్రాయం ఏంటి చాలాసార్లు చెప్పాను ఎవరెవరి మీద చెప్పాను లక్ష్మీ సింజర్ అప్పుడు నేను చెప్తున్నాయి ఫస్ట్ టైం కాదు ఓకే ఇవాళ రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు ఈవినింగ్ ప్రసాద్ రావులో ప్రెస్ మీట్ పెడుతూ ఆ సినిమా రిజెక్ట్ చేశారు మేము రివెన్యూ కంపెనీకి వెళ్తున్నాం సినిమా రిలీజ్ పద తారీఖు లేదు అని చెప్పారు దానికి అంటూ కూడా ఏమన్నారంటే కోర్టు ఒకవేళగా రివెన్యూ కంపెనీ కూడా అవ్వకపోతే మేము కోర్టును ఆశ్రయిస్తాం అని చెప్పారు ఓకే మేము ఒకటే అంటున్నాం సినిమాని ట్రైలర్లోనే మీరు చూపించారు చంద్రబాబు నాయుడు కానీ అలాగే పవన్ కళ్యాణ్ గారిని సోనియా గాంధీ గారిని అందరినీ చూపించారు ఇప్పుడు ఎలక్షన్స్ టైము అక్కడ ఆల్రెడీ చంద్రబాబు నాయుడు గారిని అరెస్ట్ చేసే ప్రాబ్లం ఉంది కాబట్టి ఆ సినిమాని ఎట్టి బస్సు క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి సంస్థ రివెన్యూ కంపెనీలో కూడా చేయాలని చెప్పాం అలాగే జీవితా రాజశేఖర్ గారు ఇక్కడ పొలిటికల్గా ఉన్నారు కాబట్టి నాన్ పొలిటికల్తో సినిమా ఇక్కడ చెన్నై నుంచి చైర్పర్సన్ కానీ చెన్నై చైర్పర్సన్ కానీ బొంబాయి చైర్పర్సన్ కర్ణాటక చైర్పర్సన్ ఎవరి సినిమా చూసినా ఆర్సీ వాళ్ళు చూడాలి వాళ్ళు చూసి డిసైడ్ చేయాలి క్షుణ్ణంగా పరిశీలించాలి ఇది పొలిటికల్ మూవీ కాబట్టి ఈ లాండ్ ఆర్డర్ ప్రాబ్లం వస్తుంది అంత అంత మనకు చెప్పాం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఒకటి రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు మీరు సినిమా తీసింది ఆ రోజు ఆ సమయంలో ఉన్న గవర్నమెంట్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు లేదు పవన్ కళ్యాణ్ గారు లేరు మీరు కట్టు కథలు అల్లీ కల్పించి కల్పితాలు కల్పించి వ్యూహాలతో మీరు ఊహించుకొని ఆ వ్యూహాలు మీరు పెట్టారు అది కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఉంది కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళకి సంబంధం ఇది చంద్రబాబు నాయుడు గారికి సంబంధం లేదు అన్యాయంగా చంద్రబాబు గారిని పెట్టి మీరు ఆయన్ని పెట్టి ఆయన్ని తిట్టడం వ్యంగ్యంగా మాట్లాడడం పవన్ కళ్యాణ్ గారిని పెట్టి వ్యంగ్యంగా మాట్లాడడం అనేది ఆ సినిమాలో కరెక్ట్ కాదు ఎందుకంటే కార్యకర్తలకి ఇబ్బంది కలిగించే విషయాలు ఉన్నాయి కాబట్టి అది కరెక్ట్గా క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి వెరిఫై చేసి సంసారాన్ని తీసుకోమని నిర్ణయం తీసుకోమని చెప్తున్నాం కనుక దాంట్లో మేమేమి సినిమాని ఒక ఆరు సినిమా సంసార వాళ్ళు కరెక్ట్గా చూస్తే ఓకే లేకపోతే మేము కూడా కోర్టు మీరు కోర్టును ఆశ్రయించారు మేము కూడా కోర్టును ఆశ్రయిస్తాం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యా